Hai co friends, pada soal kali ini kita punya diketahui titik A, B, dan C. Kosinus sudut antara ini maksudnya adalah vektor AB ya, kurang ada tanda panahnya di atas dan juga vektor AC adalah Oke, di sini kita punya kalau saya punya vektor AB itu akan sama dengan vektor posisi B atau OB dikurangi dengan OA. Di sini saya punya yaitu adalah OB cara mencarinya adalah kita punya titiknya kan 4,3,-7 dikurangi dengan saya punya sini adalah titik pusatnya dari koordinat kartesius atau 0,0,0 kita kurangi dengan saya punya yang OA berarti kita punya titik A kan 1,1,2 dikurangi dengan saya punya di sini yaitu adalah 0,0,0 maka dari itu di sini akan saya punya 4,3,-7 dikurangi 1,1,2 saya punya di sini berarti kan 4 kurangi 1 3 3 dikurangi min 1 4 min 7 dikurangi min 2 saya punya adalah min 5 Oke, selanjutnya di sini saya punya yaitu adalah AC. Saya punya AC di sini saya punya adalah OC dikurangi dengan OA. Maka dari itu saya punya OA-nya sudah ketemu ya dari 1 min 1 dan min 2. Maka dari itu di sini saya punya untuk OC caranya sama, di sini saya punya adalah berarti 2, min 3,0 dikurangi 0,0,0 dikurangi OA-nya 1, min 1, min 2. Saya punya berarti kan 2, min 3,0 dikurangi 1, min 1, min 2. Saya punya di sini adalah berarti 1, saya punya di sini adalah min 2,2. Ini adalah AC-nya. Oke, maka dari di sini saya punya misalkan sudut antara AB dan AC ini saya punya adalah teta. Kosinus dari teta atau cos teta itu rumusnya akan sama dengan AB dot AC dibagi dengan panjang dari AB dikalikan dengan panjang dari AC. Seperti itu. Maka dari itu di sini saya punya, misalkan saya punya di sini adalah suatu vektor X. Vektor X misalkan elemennya yaitu adalah saya punya misalkan P, Q, R. Di sini saya punya vektor Y itu misalkan yaitu adalah elemennya misalkan S, T, U. Seperti itu. Maka dari itu saya punya vektor X dot vektor Y akan sama dengan P, S tambah T, Q atau Q, T tambah R, U. Maka dari itu sini A, B, dot A, C nya akan sama dengan saya punya 3 dikalikan dengan 1, saya punya selanjutnya adalah 4 dikalikan dengan min 2 ya, tambah 4 dikalikan min 2. Lalu saya punya di sini yaitu adalah ditambah min 5 dikalikan dengan 2, dibagi dengan panjang dari AB, yaitu akar dari caranya kita punya di sini. Kalau saya punya X seperti ini, berarti panjang dari X itu akan sama dengan akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Kita punya di sini berarti adalah AB itu akan sama dengan saya punya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat. Dikalikan dengan saya punya akar dari yaitu adalah saya punya 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Saya punya berarti kan 3 ditambah dengan negatif 8 min 5. Min 5 dikurangi 10 saya punya min 15 dibagi dengan akar dari saya punya di sini yaitu adalah 9 tambah 16 tambah 25. Saya punya adalah 50 Lalu saya punya dikalikan dengan akar, saya punya di sini adalah 9. Berarti saya punya min 15 per 3 akar 50. 3 akar 50 akan sama dengan, akar 50 kan sama dengan 5 akar 2. Berarti saya punya 15 akar 2. Sama dengan di sini berarti adalah min 1 per akar 2 atau min setengah akar 2. Sesuai dengan pilihan yang D pada soal. Sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya.